আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স প্রিয় সুধি প্রিয় আমার কাছের এবং দূরের বন্ধু বান্ধব আপনাদের সবাইকে আমি শুভেচ্ছা মোবারকবাদ ও সালাম জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম আপনাদের কাছে আবারও ফিরে আসছি আমার বিজয় টিউটোরিয়ালগুলো নিয়ে যে বইটি আমি লিখেছি আমার সেই লেখা বইটি স্পোকেন স্কিল সেই বইটি থেকে আপনাদেরকে আমি বাই চান্স ভিডিওগুলো উপস্থাপন করে যাচ্ছি আপনারা যাতে ঘরে বসে আপনারা এই ভিডিওগুলো আর আমার এই বইটি স্টাডির মধ্য দিয়ে আপনাদের ইংরেজিটাকে দক্ষ করে নিতে পারেন আপনি স্পোকেন স্কিলটাতে যেন দক্ষ হতে পারেন কমিউনিকেশন পারপাসটি আপনি সলভ করতে পারেন সেই সহযোগিতার জন্য আমি আশাবাদ ব্যক্ত করে আপনাদের কাছে এই ভিডিওটি এই টিউটোরিয়ালটি শুরু করছি আজকে এই টিউটোরিয়ালে যে বিষয়টি নিয়ে আমি কথা বলবো কথাটি হচ্ছে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত বিদায় দিতে হয় এবং বিদায় নিতে হয় আমরা কিভাবে বিদায় দান করব এবং কিভাবে বিদায় নিব সে বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমার এই ক্লাস থ্রি আমার বই থেকে সরাসরি ক্রনোলজিক্যালি যে সেট রয়েছে সে সেট অনুযায়ী তিন নম্বর ক্লাসটি তো তৃতীয় ক্লাসে আমরা আজকে শিখব কিভাবে বিদায় নিতে হয় এবং কিভাবে বিদায় দিতে হয় আমরা দেখব আজকে এই টিউটোরিয়ালটির মধ্যে দিয়ে বিদায় জানাবেন যেভাবে আসলে বিদায়ের কথা শুনলে মনটা একটু এমনিতেই খারাপ হয়ে যায় কাউকে কেউ বিদায় দিতে চায় না তারপরেও বিদায় দিতে হয় তো বিদায়ের এক্সপ্রেশনগুলো আমরা আজকে ইংরেজিতে শিখে নেব বিদায়ের ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি বাই বাই বিদায় বিদায়ের ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি গুড বাই বিদায় বিদায়ের ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি সি ইউ লেড পরে দেখা হবে আমরা বিদায়ের ক্ষেত্রে বলে থাকি আম আউট হি আমি এখান এখান থেকে যাচ্ছি আপনি আপনার বন্ধুকে বিদায়ের সময় একাত্তরভাবে বলে থাকেন ইটস টাইম টু বি গয়িং ইটস টাইম টু বি গয়িং এখন যাওয়ার সময় আপনি আপনার বন্ধুকে এই কথাটিও বলে আপনি বিদায় নিয়ে থাকেন একটু খেয়াল করে দেখুন খেচ ইউ লেরিয়া অথবা কোনো একটা মুভি যখন দেখছেন মুভিতে নায়ক নায়িকাকে বলছে খেচ ইউ লেরিয়া তোমার সাথে পরে দেখা করব আপনি আপনার প্রিয়তমার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় এভাবে আপনি বলতে পারেন যে ইট ওয়াজ গ্রেট টু সি ইউ তোমাকে দেখা ছিল খুবই আনন্দের অনেক দিন পর এসেছি তোমার সাথে দেখা হয়েছে আবার চলে যেতে হচ্ছে অনেক দিন একসাথে থেকে আপনি বিদায়ের ক্ষেত্রে এই কথাটাও বলে বিদায় নিতে পারেন যে হ্যাভ এ লাভলি ও নাইস ইভিনিং সন্ধ্যাটা সুন্দর কাটাও আপনি বিকেলবেলায় কারোর সাথে দেখা করতে গিয়েছেন অনেকক্ষণ কথা বলেছেন আপনি সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবেন আপনার গন্তব্যে তখন আপনি বলতে পারেন যে হ্যাভ এ লাভলি ও নাইস ইভিনিং আমরা বিদায় নেওয়ার সময় প্রায়শই বলে থাকি এই কথাটি অতি কমন কথাটি হ্যাভ এ গুড ডে ভালো একটি দিন কাটাও আমরা বিদায় নেওয়ার সময় এই কথাটিও বলে থাকি ঠিক ছিয়ো অব ইউর সেলফ তোমার নিজের যত্ন নিও আমার বিদায়ের ক্ষেত্রে আরও অনেক অনেক কথা বলে থাকি আমরা এটাও বলে থাকি ওখে এভরি ওয়ান ইটস টাইম টু লিভ ইউ ঠিক আছে প্রত্যেককে ছেড়ে যাওয়ার সময় হয়েছে কত নিদারুণ কথা তাই নয় কি তবু তো আমাদের ছেড়ে যেতে হয় তাই না প্রিয় ভিউয়ার আমরা দেখব বিদায়ের ক্ষেত্রে আর কি বলা হয় এনি ওয়ে গাইজ আম গোয়িং টু মেক আ মুভ যাই হোক বন্ধুগণ আমি এখন উঠতে যাচ্ছি এ কথা বলো আপনি বিদায় নিতে পারেন আপনি বিদায়ের ক্ষেত্রে এটাও বলতে পারেন যে আমার লিডল বিদ বিজি সবচেয়ে লেই যা আমি কিছুটা ব্যস্ত তোমার সাথে পরে কথা বলবো আপনি বিদায়ের ক্ষেত্রে এটাও বলতে পারেন ইট ওয়াজ নাইস টু সি ইউ অ্যাগেইন তোমার সাথে আবার দেখা হওয়াটা দারুণ আপনি বিদায় নেওয়ার ক্ষেত্রে এই কথাটিও বলতে পারেন ফর ওয়াল মাই ফ্রেন্ডস আম গোয়িং টুমোর বিদায় বন্ধুগণ আমি আগামীকাল বিদেশে চলে যাচ্ছি এ কথা বলো আমরা বিদায় নিয়ে থাকি দেখি তাহলে বিদায়ের আর কোন কোন এক্সপ্রেশন আছে যে এক্সপ্রেশনগুলো স্পোকেন স্কিল বইটিতে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে বিদায়ের ক্ষেত্রে আমরা যখন বিদায় অনেক ক্ষেত্রে হয় আপনি আপনার প্রিয় বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন কোথাও হ্যাঙ্গ আউটে গিয়েছেন সেখান থেকে বিদায় নিচ্ছেন আবার দেখে গেছে আপনি ভ্রমণে যাচ্ছে এমন কাউকে বিদায় আপনি জানাচ্ছেন দেখি আমরা এখন তাহলে ভ্রমণে কাজ যাচ্ছে এমন কাউকে বিদায় কিভাবে জানাতে হয় ভ্রমণে যাচ্ছে এমন কাউকে বিদায় জানানোর জন্য আপনি বলে থাকেন হ্যাভ এ নাই জার্নি তোমার ভ্রমণ আনন্দময় হোক ধরুন আপনার একটা ফ্রেন্ড বাংলাদেশ থেকে লন্ডনে চলে যাচ্ছে আপনি এয়ারপোর্ট পৌঁছেছেন এয়ারপোর্টে বন্ধুটা আপনার সাথে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে তখন আপনি কি বলছেন আপনি এভাবে বলতে পারেন হ্যাভ এ নাই জার্নি তার যেন ভ্রমণটা আনন্দময় হয় তার যেন জার্নিটা শুভ হয় আপনি এইভাবেও বলে থাকেন যে সেফ ইউ জার্নি অল দ্য বেস্ট আপনার প্রিয়তমাকে বিদায় দিচ্ছেন টিএসি থেকে সে এখন বাসায় চলে যাবে তখন আপনি আপনার প্রিয়তমাকে কি বলবেন আপনার প্রেয়সীকে কি বলবেন আপনি এভাবে বলতে পারেন যে সেফ ইউ জার্নি অল দ্য বেস্ট 
তোমার ভ্রমণ নিরাপদ হোক ভালো থেকো হ্যাঁ আপনার প্রিয়তমা আপনাকে যদি বিদায় দেয় দেখেন প্রায়শ আপনি কথাটি শুনে থাকবেন এভাবে বলে থাকে ঠিক খেয়ার অব ইউর সেলফ মেয়েরাই বেশি বলেন ঠিক খেয়ার অব ইউর সেলফ আমরা ছেলেরাও বলে থাকি তবে মেয়েরা এই কথাটি বেশি বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে থাকে তোমার যত্ন নিও ঠিক খেয়ার অব ইউর সেলফ আমরা এখন দেখব যে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় কিভাবে বিদায় জানাতে হয় কোন এক্সপ্রেশনগুলো এক্ষেত্রে ব্যবহার হয় প্রিয় ভিউয়ার্স মনোযোগের সাথে ভিডিওটি দেখেন এবং কি আপনি নোট টেকিং করুন আপনি নোট করে জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করুন নিশ্চিত আপনি কমিউনিকেশনে স্বল্প সময় দক্ষ হবেন চব্বিশ ঘন্টা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আপনাদের জন্য আমার মোবাইলে কমিউনিকেশনের মধ্য দিয়ে আমার ফেসবুক সাপোর্টিং ক্যালব্রিজের যে ক্যালব্রিজ স্পোকিং টিউব থেকে যে সাপোর্ট সেটা পাচ্ছেন আমার মোবাইল ফোন ওপেন থাকবে আপনারা যেখানে আটকা পড়বেন আমাকে অন্তত পক্ষে জানাবেন আমি আপনাদেরকে সেই জিনিসগুলো সলভ করে দেওয়ার সচেষ্টভাবে আমি রেডি থাকব ওকে যা আমরা এখন দেখব রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় কিভাবে বিদায় জানাতে হয় তাই নয় কি বন্ধুরা আমরা দেখব গুড নাইট শুভ রাত্রি এ কথা বলব কিন্তু আমরা রাতে বিদায় জানিয়ে থাকি হ্যাভ এ নাইস ড্রেন তোমার নিন্দ্রা সুখময় হোক আমি আপনাদেরকে বলি এইভাবেই কিন্তু ইংরেজিগুলো শিখেছি আমি যখন কোরালাম পড়েছিলাম আমি ভুলবশত আমি আমার বসকে একবার বলে ফেলেছিলাম এভাবে যে হ্যাভ এ নাইস ডে রাতের বেলায় বস হাসি দিয়ে বলল যে রাতে হ্যাভ এ নাইস ডে বলতে হয় না রাতে বলতে হয় হ্যাভ এ নাইস ড্রেন অথবা হ্যাভ এ নাইস টাইম অথবা হ্যাভ এ নাইস মোমেন্ট আমরা সিচুয়েশনাল ইংরেজি বলার ক্ষেত্রে অনেক সময় ভুলও করে ফেলি আমাদের কিন্তু সঠিক এবং ভুল মিলিয়ে প্র্যাকটিস করতে করতে আমরা একটা জায়গায় পৌঁছে যাব তাহলে রাতের বেলায় আমরা বলব হ্যাভ এ নাইস ড্রিম ওকে আমরা রাতের বেলায় বিদায় দেওয়ার সময় আমরা বলব স্লিপ ওয়ার্ক ভালো একটি গুম হোক ওকে এখন আমরা দেখব এটা কনভারসেশনের মাধ্যমে মিনি কনভারসেশনের মাধ্যমে স্পোকেন স্কিল বইটি থেকে আমরা এখন দেখব কিভাবে তুহিন জাহিদকে বিদায় জানায় তুহিন বলছে ইটস টাইম টু বি গোয়িং তুহিন বলছে এখন যাওয়ার সময় তখন জাহিদ কি বলল জাহিদ বলল ওকে বি সিং ইউ লেইরা ঠিক আছে পরে আমাদের আবার দেখা হবে তখন তুহিন আবার বলল সো লং সো লং ভেরি ইনফর্মাল আনঅফিসিয়াল সো লং অর্থ বিদায় সো লং বেস্ট অফ লাক আপাতত বিদায় ভালো থেকো তো আমরা আজকে এই চিঠলের মাধ্যমে আমরা জানলাম যে কিভাবে বিদায় জানাতে হয় বিদায় জানাতে হয় কিভাবে ঘুমের সময় আমরা কি ধরনের এক্সপ্রেশন করব বিদায় জানানোর ক্ষেত্রে ভ্রমণে যাচ্ছে এমন কাউকে কিভাবে বিদায় জানাবো সে ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে বিদায় জানানোর কথাগুলো বলবো বিদায় জানাতে গিয়ে আমরা কি ধরনের এক্সপ্রেশন ব্যবহার করব সাধারণত বা জেনারেলি আপনারা এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হলে আমি উপকৃত আপনারা আমার চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি সিরাজুল ইসলাম একজন সাধারণ মানুষ আপনাদেরকে সহযোগিতা করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব আর সেই জন্যই আপনাদের সাথে আমার বইটি এমনকি আমি ক্যালব্রিজ স্পোকেন টিউবের মধ্য দিয়ে এখানে হাজির হওয়া আপনাদের ছোট্ট একটি অ্যাসাইনমেন্ট রয়েছে অ্যাসাইনমেন্টটি হচ্ছে আপনারা বিদায় জানাবেন যেভাবে এটার উপর দশটি বাক্য আপনি লিখে কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবেন দ্বিতীয় হচ্ছে ভ্রমণে যাচ্ছেন এমন কাউকে বিদায় জানাতে কি ব্যবহার করতে হয় দুটি লাইন লিখে আমাকে জানাবেন রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় বিদায় জানাতে কি বলতে হয় এটার উপর দুটি লাইন লিখে জানাবেন এবং এই মিনি কনভারসেশনের মাধ্যমে আপনি আপনার বন্ধুকে আপনি কিভাবে বিদায় দিবেন বন্ধু আপনার সাথে কি বলছে সেই বিষয়টিও যদি পারেন লিখে কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবেন তাহলে আপনার প্র্যাকটিস হবে এই প্র্যাকটিসের মধ্য দিয়ে একটা লাইবিলিটি একটা দায়বদ্ধতার সৃষ্টি হবে এখান থেকেই শেখাটা তৈরি হবে আমি চেক করে দেব ইনশাল্লাহ কথা দিচ্ছি ভালো থাকবেন আমি মোহাম্মদ সজুল ইসলাম চতুর্থ ক্লাসে আপনাদের সাথে আবার আসছি আমার স্পোকিং স্কিল বইটি থেকে স্টেপ টু স্টেপ ক্রনোলজিক্যালি আমি আপনাদেরকে পার্ট বাই পার্ট বিষয়গুলো দিয়ে যাব আপনার প্লে স্টোরে গিয়ে আপনাদের যে ফাইলটি আপনারা ওপেন করবেন সেটি হচ্ছে যে ছোটোখাটো চাঙ্ক ছোটোখাটো কথাবার্তা চাঙ্কিং অথবা চাঙ্ক অথবা স্মল টোকস সেখানে আমি এই ভিডিওগুলো পোস্ট করব আর এক একটি পার্টের জন্য আমি এক একটি ফাইল ওখানে তৈরি করে দিচ্ছি আপনারা ওভাবে ওখান থেকে প্লে করে আপনারা সিরিয়ালি সামনের দিকে প্র্যাকটিস করে যান এখন আমরা ইনশাল্লাহ ঘরে বসে ইংরেজি শিখব আর আমাদেরকে দৌড়াতে হবে না আমরা বাইরে গিয়ে সময় নষ্ট করতে হবে না করোনামুক্ত একটা বিশ্ব চাই করোনামুক্ত একটি দেশ চাই করোনামুক্ত একটি সমাজ চাই করোনামুক্ত আমাদের পরিবারটি চাই আল্লাহ তালার কাছে সেই প্রার্থনা করে আমি মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম অ্যাপ্রাইড লিঙ্গুইস্টিক্স অ্যান্ড এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ দেখা হবে চতুর্থ ভিডিও দিচ্ছি আল্লাহ